Но за последние три месяца войны Российская Федерация захватила в Украине почти в сто раз меньше земли, чем за первые 90 дней. Ситуацию на фронте обсудим со следующим гостем. Это Евгений Дикий, ученый, ветеран батальона Айдар. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Так вот, э, за последние полгода Россия захватила территорию в Украине, сопоставимую с европейским государством. Но за последние 90 дней, как мы сказали, продвижение российского врага практически остановилось. Помимо того, что это заслуга вооруженных сил Украины, это также означает, что э, э, враг теряет свои силы и на фронте Украина уже перехватывает на себя инициативу. Ну, понимаете, вы это объединяете в один вопрос. А это немножко две разных, скажем, Давайте части. Давайте разъединим. Что касается потери России наступательного потенциала, то он уже абсолютно очевиден. На самом деле это даже можно просто посмотреть по количеству. На сегодняшний день на нашей земле вот эту самую территорию размером средненькое европейское государство удерживают 140 тысяч оккупантов, а заходило к нам 180 вот. Это не означает, что мы вывели из строя э, 40. Э, на самом деле это означает, что мы вывели из строя как раз вот ту самую цифру, которую озвучил Бен Уоллес, 80. Потому что как раз по разным данным от 30 до 40 тысяч они смогли отмобилизовать вот уже за время войны, за эти полгода. Ну то есть получается, что... Э, их мобилизационные усилия, они не дают достаточного результата. Они всего лишь смогли наполовину компенсировать те потери, которые мы им э, нанесли. То есть не только не увеличивается группировка, а она наоборот постепенно тает. И вся, э, все те мобилизационные усилия, которые они сейчас ведут, они по сути именно на залатывание дырок, а не на увеличение группировки. И соответственно, э, то есть еле-еле затыкаются потери, уже даже не до конца затыкаются. Вот при этом люди тоже, мягко говоря, не становятся отдохнувшими, они изматываются за месяцы боев, вот, заменять их неким, то есть еле-еле заменяют погибших и раненых. Поэтому ну, при таком раскладе как-то особо наступать дальше нереально. И это понимают на самом деле все, включая россиян. Но к вопросу о переломе ситуации, Дело в том, что что считать переломом? Если считать переломом остановку наступления, то она уже, это уже произошло. Это произошло уже больше месяца назад. Вот формальной датой, когда произошел перелом, можно считать, когда Россия объявила так называемую оперативную паузу. А вот если считать переломом переход на наш в серьезное, то есть не тактическое, там, ну, на уровне, скажем, несколько километров улучшить позиции, скажем, какое-то какое наше подразделение. А вот если считать переломом наш переход к большому контрнаступлению, то вот, увы, это еще не созрело. Увы, для этого нам многого очень не хватает. И если у наших врагов главная проблема – это отсутствие людей, а компенсируют они эту проблему э, наличием большого количества старого, ржавого, советского, но при этом все-таки сохраняющего убойную силу железа, у нас проблема прямо противоположная. У нас хватает людей, но острый дефицит железа. То есть э, у нас есть кому воевать, но в значительной мере нечем. Вот. И э, это очень ограничивает сейчас наш наступательный потенциал. То есть... Э, мы мобилизовали э, сотни тысяч людей, э, но не любой человек, который сразу получил в руки повестку, сразу стал бойцом. Во-первых, его надо хоть чему-то научить. Во-вторых, его надо полностью экипировать, одеть, обуть, дать броню, каску, э, вот, э, дать в руки оружие. Но и этого мало. Его нужно прикрыть артиллерией, его нужно прикрыть сверху авиацией, и его надо посадить на какую-то броню, которая поедет вперед. Вот только при таком условии это будет боец для наступления. Вот из, всех, из всего перечисленного у нас есть только люди и автоматы в достаточном количестве. Все остальное в остром дефиците. Соответственно, держать так оборону не просто можно, а мы уже показали, что мы очень эффективны в обороне. Мы уже показали, что эту оборону уже нереально прорвать. То есть дальше все, враги уже практически не продвигаются. Ну или продвигаются с такими потерями и с такой скоростью, что это даже с их точки зрения уже лишено смысла. А как бы... В то же время переходить к активному контрнаступлению вот, мы не можем, потому что э, вот, есть люди, но, во-первых, даже у большинства этих людей нет достаточной подготовки, но главное, нет даже приблизительного паритета в артиллерии и совершенно не, не хватает авиации и брони. 
Вот. То есть в итоге получается такая э, несколько патовая ситуация. Русские уже сломались, а мы еще не можем, а мы еще недостаточно нарастили мускулы, чтобы этим их сломом полноценно воспользоваться и выкинуть их отсюда. Жень, продолжим наш разговор тоже цифрами. Вот Путин подписал указ об увеличении российской армии на 137 тысяч человек до 2 миллионов 40 тысяч человек. И в силу этот указ вступит 1 января 2023 года. Уже по этому поводу успели высказаться порядочное количество военных экспертов, и многие из них считают, что это свидетельствует о том, что Путин готовится к затяжной, продолжительной на изнеможение буквально в войне. Что вы думаете по этому поводу? Ну, совершенно однозначно, что мы уже вступили в э, так называемую войну на истощение. Вот, э, на истощение ресурсов, на истощение стойкости общества. Вот, э, то есть, причем эта война одновременно э, и на фронте, но и в тылу. И речь идет и о психологическом состоянии общества, и об экономике страны. То есть мы уже вступили в войну на истощение. И на самом деле, я не знаю, понимает ли это Путин, но как минимум многие из руководителей России точно понимают, что запас прочности у них гораздо меньше заявленного. То есть, конечно, да, их пропаганда нагнетает историю о том, что якобы кто-кто, а Россия войну на истощение с Украиной может выдержать долгими-долгими годами, вот, а вот зато у Украины, естественно, такого потенциала нет. Вот, в этих посылах неправда обе части. Касательно неспособности Украины, ну это было бы, это могло бы быть правдой, если бы мы были изолированы, вот если бы весь мир совершенно нас бросил, как в свое время, например, бросил Чечню, вот, но это не так. То есть мы можем рассчитывать не только на свои ресурсы, но и на ресурсы наших союзников, там больше, э, в большей степени, в меньшей степени, но так или иначе доступ к этим ресурсам у нас есть. Поэтому э, мы как раз в этой ситуации достаточно стойкие. А вот э, стойкость России очень сильно преувеличен. Вот, э, даже уже сейчас, хотя экономические санкции это в принципе э, долгоиграющий инструмент, это, ну, это заведомо не инструмент для быстрого нокаута, это скорее такая удавка на шее, которую очень медленно закручивают. Так вот, э, несмотря даже на это, санкции уже сейчас дают гораздо больший эффект, чем на сегодняшний день многие эксперты прогнозировали вот полгода назад. То есть Россия сыпется гораздо быстрее, чем это ожидалось. И э, есть ли у нее запас прочности на годы? Ну, мягко говоря, сомневаюсь. Мягко говоря. Причем, э, а что касается увеличения, собственно, армии, ну, указ-то подписать можно, а вы людей найдите. Речь же идет именно об увеличении контрактной армии. Они же не готовы пока что э, объявить, что у них не специальная операция, а что у них большая-большая и чуть ли не отечественная война. Они не готовы, соответственно, объявлять всеобщую мобилизацию, вот, ставить всех под ружье, э, изымать из экономики сотни тысяч э, трудоспособных мужчин. Вот. А э, они должны заманивать людей на контракты, чтобы те добровольно их подписали. А уже дальше с ними можно все что угодно недобровольно Но, делать. Ну слушайте, судя так по тому, вот, судя по тому как, они даже на контрактную армию, э, как они даже на, на контрактную армию зазывают э, э, россиян, что-то это не очень хорошо получается. Видимо, ну, ну нету такого, знаете, лес, лес рук просто желающих э, поехать э, в Украину на войну с Украиной человеком, а вернуться Ладой Калиной. Ну как-то вот не, не горят желанием россияне почему-то. Вот, вот объявили они про эти 40 добробатов, которые они там сейчас формируют. Ну, я помню, как это выглядело у нас в 2014 году, когда у нас добробаты стали расти именно вот как грибы под дождем, вот, и э, причем мы оказывались на фронте буквально за неделю от того момента, как решали, что вот все, надо воевать, вариантов нету, вот, и э, у, у военного командования у нас с добробатами была только одна проблема. Военкоматы не успевали нормально оформлять добровольцев, а э, тыловые службы на тот момент еще совсем сырые, скажем, неопытные, не успевали вовремя довозить нам оружие и БК. А вот люди не просто уже были, они уже были на фронте. Вот, вот так появляются добробаты, когда действительно есть мотивация. Вот. А тут как-то вот уже сколько месяца полтора, как объявлено про эти 40 добробатов, и что-то пока ни один до фронта не доехал. Ну, слушайте, Россия длинная, там тысячи километров ехать долго. Вон с Владивостока поезд неделю идет только в Москву. Вот, вот, да. А, а, а особенно, если еще проблемы со старой техникой, которую со склада выдали, она не ездит, пешком от Владивостока долго топать. 
То есть нам стоит ожидать очередных, Украине стоит ожидать очередных жестов доброй воли от российской армии? Пока нет. Я думаю, что в итоге к этому придет, но пока э, как-то вот меня в этом плане несколько, скажем, э, интересует э, концентрация авиации сейчас возле наших границ. Вот э, 400 самолетов, 350 вертолетов, ну по большому счету это вообще все, что в реальности не на бумаге у России есть. Вот именно вот не на бумаге, а вот там заявлено это существенно больше, но мы отлично знаем, на какой коэффициент примерно нужно делить все заявленное в России. Вот э, практика приписок Советского Союза э, в, в годы уже э, путинской России, она не только восстановилась, а она, в общем-то, приумножилась. Поэтому вот это вот 400 и 350, ну это фактически они оголили вообще все. Они бросили там китайскую границу вот, на произвол. Вот они все, что реально в состоянии летать, они сейчас подогнали близко к нам. Вот. То есть, возможно, они попытаются э, как, за, закосить под гораздо более развитые страны. Вот uh -huh. Вспомните, как, например, э, воевала, э, воевали Штаты с Югославией. Да ни один американский солдат вообще не заходил на югославскую землю. Им это абсолютно не было нужно. Они всю эту войну выиграли исключительно авиаударами. Так вот, я не исключаю, что э, ракеты кончаются. И Россия сейчас попробует переломить ситуацию в небе именно массированным налетом авиации. Вот. Наша ПВО в этой войне показала себя просто гениально на самом деле. То есть при том ресурсе, который у них есть, результаты наших ПВОшников это фантастика. Это то, что, это, это то, что будут учить потом в учебниках военной истории во всех военных академиях мира. Вот. Это я сейчас вообще ни, ни разу не преувеличиваю, кстати, угу. не, не утрирую. НАТОвские эксперты, кстати, уже сейчас очень внимательно изучают этот опыт, и можно сказать, они э, в некотором позитивном шоке. Но при всем при этом просто есть объективные ограничения. Когда, извините меня, количество летящих самолетов в десятки раз превышает количество пусковых установок нашей ПВО, э, ну, в ситуации, да, они могут на какой-то момент небо пропустить. Но только есть нюанс. Если к нам залетят 400, вылетят 350, при таком массировании, при такой вот... Арифметика показывает, что значит все... какая-то попытка прорвать наше небо в ближайшее время вполне может состояться. Ним двумя вот этими авиаторами, то вот после этого можно уже такие окончательно посыпятся они. Потому что они явно сейчас ищут, ну, ну что бы такое нам противопоставить, огненный вал артиллерии, которым они продвигаются в Донбассе. Но он все-таки уже исчерпал свои возможности. Они уже и в Донбассе. Вот вы приводили цифры за 90 дней. Но 90 дней это такое. За последний месяц они продвинулись на 3 километра. 3 километра за месяц. Все, можно больше ничего не говорить. То есть все да, 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 доста, достаточно понятно. То есть огневой вал артиллерии по-прежнему остается для нас большой проблемой, но именно на, наступательный потенциал он уже больше не обеспечивает. Евгений, все, ну вот насчет авиации, mm -hmm. кстати, сразу вспоминается мне недавнее исследование, анализ Тома Купера, военного эксперта, э, который э, писал, что он был просто ужасающе разочарован в своем смысле тем вообще, насколько слабые э, летчики э, военные в России, насколько они э, просто годами показывали свои там беспилотники, свои все, э, э, не знаю, навороченные штуки, как, какие они пируэты могут в небе делать, а на самом деле просто их просто очень можно легко сбить. Ну вот не знаю, мне сразу вспомнилось это исследование. Нет, совершенно верно, вот вы абсолютно правы. Их их авиация показала себя в этой войне еще хуже, чем их пехота, хотя казалось бы куда хуже. Вот. Но 
том-то и дело. Заметьте, что мы вообще не видели их самолетов в нашем небе. Угу. Вот э, в первые недели во время боев за Киев они пытались э, летать в районе Киева. Над Киевщиной они немало потеряли в воздушных боях самолетов. Ну, мы, к сожалению, тоже, но они гораздо больше. А, собственно, в небо над городом Киев они даже тогда вообще ни разу не смогли прорваться. То есть они, вот просто ни один русский самолет над Киевом так и не пролетел. Вот, на, на окраинах кружились, вот, но недолго. Вот, а сейчас они вообще авиацию не используют дальше линии фронта. Вот на линии фронта они бомбят, и это является частью проблемы, но они просто боятся залетать дальше линии окопов, потому что понимают, что ну, очень хорошо сбивают. Спасибо. Но есть нюанс, вот количество. То есть вот в том-то и дело, что они поняли, что их летчики и их самолеты реально плохие, и, судя по всему, готовятся э, просто компенсировать качество количеством. Что когда на тебя одновременно летит 400 самолетов с очень плохими летчиками, то это все равно все-таки проблема. Просто потому, что их 400. Спасибо вам огромное, Евгений, за ваше время и ответы. С нами в студии был Евгений Дикий, ученый, ветеран батальона «Айдар».